హలో గాయస్ వచ్చేసింది మీ విలుజమ్మా ఇచ్చైతు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంకో వీడియోతో మేము ఎందుకు వచ్చేసాను ఈరోజు మనం చేయబోతున్నాము పాలపిండితో ఉండలు ఇవి వచ్చేసి చాలా స్పెషల్ అండి తొలి ఏకాదశి రోజు చేసి పెడతారు నైవేద్యంగా దేవుడికి సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ జొన్నలు తీసుకోవాలి జొన్నలు మనం ఏం వేయించాల్సిన అవసరం లేదు ఏం లేదు ఓన్లీ జొన్నలు తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి మనం కడాయి పెట్టి దాంట్లో వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి వాటర్ అనేవి ఐ మీన్ మరగ మరిగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వాటర్ పెట్టి కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం వచ్చేసి జొన్నలు ఉన్నాయి కదా అవి వచ్చేసి యాడ్ చేసేసుకోవడమే జొన్నలు యాడ్ చేసిన తర్వాత అవి వచ్చి ఒక పొంగు రావాలి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనము వాటిని దించేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి అనేది వెళ్తాము ఇప్పుడు అయితే మూత పెట్టేసి ఒక పొంగు అనేది రానిద్దాం ఓకేనా అండ్ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి అలా చేస్తే ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకే వస్తుంది సో నా వీడియోస్ చూసే ఫస్ట్ వ్యూయర్ అనే వాళ్ళు మీరు అవుతారు ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి జొన్నలు పొంగు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఆపేసుకోవాలి ఆపేసుకొని పక్కన ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిపైన బొక్కల గిన్నె అంటారు అది పెట్టేసి ఇవన్నీ మొత్తం వంపేసుకోవాలి సో వాటర్ అనేవి జొన్నల నుంచి సపరేట్ అయిపోతాయి ఇలా చేసిన తర్వాత జొన్నల్ని మనం చల్లార్చుకోవాలి చూసారా ఎంత వేడిగా పొగలు వస్తున్నాయో సో ఇవి వచ్చేసి మనం చల్లార్చుకోవాలి బాగా ఐ మీన్ మొత్తంగా దాంట్లో వేడి అనేది ఏమి ఉండకూడదు ఓకేనా ఇక్కడ చూసారా డబల్ సైజులో అయ్యాయి జొన్నలు నార్మల్గా ఉన్న దానికంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి సైజ్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయింది చూసారా అక్కడ ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి బాగా పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లార్చుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ అదే గిన్నె మనం వేడి చేసి పెట్టుకోవాలి వేడి చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి అనేది వెళ్తాము ఓకేనా సో ఇక్కడ వేడి అయిపోయింది కదా గిన్నె వేడి అయిపోయిన తర్వాత మనం చల్లార్చుకున్న జొన్నలు ఉన్నాయి కదా అవి వచ్చేసి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేయాలి అన్ని యాడ్ చేయకూడదు మనం కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ వాటిని వేపుకోవాలి అలా వేపినప్పుడు ఏంటి అంటే పాప్కార్న్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోతుంది అలా ఎలా రెడీ అవుద్ది అనుకుంటున్నారా సో ఒకసారి మీరే చూసేయండి మీకే అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో అది హీట్ అవ్వాలి బాగా హీట్ అయిన తర్వాతే మనకు పాప్కార్న్ అనేది అవుద్ది దీనికి మూత పెట్టడం మీరు అలా ఏం చేయొద్దు అది హీట్ అవ్వాలి బాగా ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే దీనికి క్లాత్ అనేది అడ్డం పెడతాం సో ఏంటంటే పాలలు వేగినప్పుడు పైకి రాకుండా ఉంటాయి అలానే మూత పెట్టేయకూడదు క్లాత్ అలాంటివి మాత్రమే అడ్డం పెట్టాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఇవి వేగడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది వేగిన వెంటనే ఇవి పాప్కార్న్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకేనా అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి విలేజ్ అమ్మాయి చైతు నైన్ సెవెన్ ఎవరైనా నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారు నా గురించి ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో అయిపోండి ఐడి వచ్చేసి విలేజ్ అమ్మాయి చైతు నైన్ సెవెన్ ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ క్లాత్ పెట్టి మనం ఇలా అంటున్నాం కదా సో వేడి అనేది మొత్తము పైనుంచి వచ్చే వేడి అంతా వాటికి తగులుతుంది కింద నుంచి పైన ఇంకా పైనుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఉండదు వేడి మొత్తం దాంట్లోనే ఉంటుంది సో పాప్కార్న్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇప్పటికీ అక్కడక్కడ రెడీ అయిపోయి నేను చూపిస్తాను ఉండండి సో ఒక్కొక్కటి పాప్కార్న్ అనేవి వస్తున్నాయి ఇవి చాలా మంచిదండి హెల్త్కి ఆ పిల్లలకి మొక్కజొన్నతో చేసినవి డైలీ పెట్టడం క్యారమెల్ పాప్కార్న్ వీటికన్నా జొన్నలతో చాలా హెల్తీ డైట్ కూడా మెయింటైన్ చేసినట్టు ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఆయిల్ కంటెంట్ లేదు ఏం లేదు ఇంకా సొద్దలు మంచిది సారీ ఐ మీన్ జొన్నలు జొన్నలు చాలా మంచిది హెల్త్కి డైట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో చూసారు అక్కడక్కడ మీకు రెడీ అయిపోయాయి పాప్కార్న్ ఇవి వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఇచ్చేయచ్చు పిల్లలకు లేదు పెద్దవాళ్ళు తినాలనుకుంటే కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ చాట్ మసాలా కానీ అండ్ కారం కానీ యాడ్ చేసుకొని మీరు హ్యాపీగా తినేసవచ్చు లేకపోతే అలా తిన్నా చాలా బాగుంటాయి చూసారా అక్కడ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోతున్నాయి అవి వేగేటప్పుడు సౌండ్ అనేది బల వస్తుంది టప్ 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 అని సో ఇది చూసారా ఇక్కడ పేలాలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయి ఇవి రెడీ అయిన వాటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక గిన్నెలో తీసుకుందాము సో ఇలా కొన్ని కొన్ని చేసుకుంటాం కదా చేసుకున్నవన్నీ మనం ఒక గిన్నెలో వేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా ఇంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఇలా అంటేనే బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి మనకు సేమ్ మొక్కజొన్నతో చేసిన పాప్కార్న్ లాగా ఉంటే టేస్ట్ ఏం డిఫరెన్స్ తెలియదు చాలా బాగుంటాయి క్రిస్పీగా ఎమ్మిగా సో మిగతా కూడా మనం ఇలానే కాల్ చేసుకుంటున్నాం చూస్తున్నారు అక్కడ ఇట్లా తీసుకుంటుందాం పేలిపోతున్నాయి నాకు వీడియో తీయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేకుండా పోతుంది సో ఇలా మనం వచ్చేసి మొత్తము మనం ఎన్నైతే తీసుకుంటున్నామో అన్ని జొన్నలు మొత్తం ఇలానే చేసుకోవాలండి కొద్దిగా లాంగ్ ప్రాసెస్ అందుకే ఏడాదికి ఒకసారే
ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం అనేవి రెడీ అయిపోయాయి పేలాలు చూసారా ఎంత బాగున్నాయి కదా తెల్లగా కలర్ కానీ చాలా బాగున్నాయి సో ఇవి వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే ఇవి పేలాలు ఇలా అయినా తినేయచ్చు పేలపిండి కూడా చేసుకోవచ్చు పేలపిండి చేయడం ఎలా అంటే దీన్ని వచ్చేసి మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చేస్తే ఇలా ఇలా ఫైన్ పౌడర్ లాగా తయారవుతుంది ఈ పౌడర్ని మనం ఏం చేయాలంటే విత్ బెల్లంతో మిక్స్ చేసి దంచాలన్నమాట రోల్లో సో బెల్లం పడి మనము అవి తీసుకుంటే మనకు వచ్చేసి బెల్లం వచ్చేసి వన్ కేజీ పడుతుంది ఓకేనా సో ఇది మా రోలు అండి పాతకాలంది అలానే ఉంది సో ఇప్పటికీ ఏదైనా దీంట్లోనే దంచుతాం చాలా లోతు ఉంటుంది ఇది చూసారా ఎంత పొడవుగా ఉందో సో ఇక్కడ వచ్చేసి బెల్లం కేజీ తీసుకుందాం ఉంట బెల్లము దీనికి ఇంకో ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే బెల్లంని మనము పాకు పట్టేసైనా సరే నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్కి పౌడర్ యాడ్ చేసి కొద్ది కొద్దిగా సో అలా అయినా చేయొచ్చు ఓకేనా సో అలా చేస్తే ఏంటి అంటే కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ ఉంటలు కట్టేస్తాయి త్వరగా బిగినర్స్కి అయితే బిగినర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇలా చేయండి ఫస్ట్ కొద్దిగా కష్టమే బట్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం ద మొత్తం దంచేసుకోవాలండి బాగా ఓకేనా సో ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి డిస్టర్బెన్స్ని ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం ఇలా దంచేసుకున్నాం కదా బెల్లంని నెక్స్ట్ అక్కడక్కడ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మొత్తం తీసేసుకొని మొత్తం దంచేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పేలపిండి ఉంది కదా ఇది కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఓకే ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి మనం కొద్దిగా చిదిమేసుకోవాలి ఆలుకని ఎందుకంటే దాంట్లో వేసినాం మన ఈ పిండిలో అవి మెదగవండి అలానే ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయి వాటి మీద సరిగ్గా పోట్లు పడవు కదా రోకలితో సో అందుకని అండ్ మిల్క్ కూడా అవసరమవుతుంది ఎందుకంటే మనం పేలపిండిని ఉండలు కట్టేటప్పుడు మిల్క్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి పిండి వేస్తున్నాము కొద్ది కొద్దిగా పిండి వేసుకొని బెల్లము అండ్ దెన్ ఇలాచి వేసి మనం మూడు బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు దంచేసుకోవాలి ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకు చిన్న చిన్న వండలు అప్పుడే కనిపిస్తాయి సో పూర్తిగా మనకు వండలు కావడానికి ఏం చేయాలంటే మిల్క్ కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ మనం ఇలా చేసేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది బెల్లం పడికి కన్ఫర్మ్గా కేజీ బెల్లం మొత్తం పడుతుంది అండి సో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అక్కడికి తీపు ఎక్కువ అవ్వదు తక్కువ అవ్వదు సో విత్ కొలతలతో నేను చెప్తున్నాను సో హ్యాపీగా ట్రై చేసేయండి ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఈ ప్రాసెస్ ఉంది లేదంటే మీరు బెల్లంతో పాకు పెట్టి అలా అయినా చేయొచ్చు ఈ రెండు ప్రాసెస్లో ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు మీరు కదగా ఇది రెసిపీ ట్రై చేస్తే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిక్ అనేది పోస్ట్ చేయండి దెన్ నేను ఛానల్లో అది పోస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సో విలేజ్ అమ్మాయి చేయుతు నైన్ సెవెన్ అండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మీరు అక్కడ కూడా హ్యాపీగా ఫాలో అయిపోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ బెల్లము ఇది అండ్ ఇలాచి మొత్తం కల్ కలిసిపోయేలాగా బాగా దంచుకోవాలి కొద్దిగా కష్టం అండి మనం దంచుతూ ఉండాలి బాగా సో చివరికి వచ్చేసరికి చాలా గట్టిగా దంచేస్తాం మనం ఓకేనా సో ఇలా మనం దంచుకుంటూనే ఉండాలి అవి ఎంతవరకు అంటే అది ఉండలాగా అయ్యేంత వరకు ఓకేనా ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా తీస్తున్నాం మనము ఏంటి అంటే ఒకేసారి మొత్తం పడిపిండి అనేది రోడ్లో పట్టదు కదా సో కొద్ది కొద్దిగా బెల్లం కానీ ఇలాచి అండ్ పౌడర్ వేస్తూ మనము దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇలా దంచుకున్న తర్వాత మనం ఉండలు అనేవి కడతాము సో ఇది వచ్చేసి ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాము ఓకేనా మీరు తొడే కదసికి ఎలాంటి వంటకాలు చేస్తారు దేవునికి ఎలాంటి నైవేద్యాలు అనేవి పెడతారో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి అండ్ ఇంకేమన్నా వీడియోస్ నేనైతే కొన్ని రెసిపీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ బ్యూటీ టిప్స్ వ్లాగ్స్ కూడా పెడుతున్నాను నాకేంటంటే వ్లాగ్స్కి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది సో ఎవరైనా వీడియో చూసే వాళ్ళు నాకు కన్ఫర్మ్గా చెప్పండి మీకు ఏవి ఇంట్రెస్ట్ రెసిపీసా లేకపోతే వ్లాగ్సా సో నేను మీరు దేంట్లో ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో నేను అవే పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే వ్లాగ్స్లోనే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో నేను ఒకసారి మీరు కమెంట్ చేస్తే నేను దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతాను వ్లాగ్స్ ఆ రెసిపీస్ కానీ బ్యూటీ టిప్స్ ఏం చెప్పాలి అని ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం తీసేసుకుందాం కదా సో ఇలా ఇది తిన్నా కానీ ఇది పౌడర్ లాగా ఇదైనా తినవచ్చండి ఉండలు కట్టకపోయినా సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది సో చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తున్నా అంటే బెల్లం సరిపోయిందా లేదా కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా లాస్ట్ మొత్తము దంచేసుకుంటున్నాము దంచేసి దాని మొత్తాన్ని ఒక దాంట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో అదేంటంటే అడుగునా అలా అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే బెల్లం ఉంటుంది కదా సో అడుగునా అంటుకుపోతుంది దాన్ని తీసేసుకో
కొద్దిగా దంచేసాం అనుకోండి సో ఉండలు కట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పాలు ఒక్కసారే యాడ్ చేయకండి పాలు అంతగా ఏమీ పట్టు ఒక చిన్న గ్లాసులో పాలు పడతాయి అంతే మనం పాలు ఏం టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేయట్లేదు ఇంకా దేనికోసం యాడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ అవి ఉండలు అవ్వడం కోసమే యాడ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా అలానే మీరు నెయ్యితో అలా చేయొద్దు కొంచెం జిగురుగా ఉంటుంది ఉండలు రావు చక్కగా పాలతోనే ట్రై చేయండి ఓకేనా వాటర్తో కూడా కాదు పాలతో చేస్తేనే చాలా బాగుంటాయి సాఫ్ట్గా వస్తాయి అసలు ఏంటి అంటే మనం ఈ పేలపిండి ఉండలు ఎలా పెట్టుకోగానే కరిగిపోతాయి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటాయి లేదు మీరు బెల్లం పాకంతో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నారు అంటే పాకం అటు ఇటు అయితే కన్ఫర్మ్గా ఈ క్రికెట్ బాల్ లాగా వస్తున్నాయి వస్తాయండి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తుంటే ఇలానే ట్రై చేయండి ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మీ ఇష్టం మీరు రెండు ప్రాసెస్లో ఏదైనా యూజ్ చేసి మీరు హ్యాపీగా పేలపిండి ఉండాలి అనేవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు లాస్ట్లో చాలా ఫోర్స్గా దంచాలి అప్పుడు మాత్రమే పిండి అనేది ఉంటలు ఉంటలు అవుతుంది సో మీకు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా చిన్న చిన్న లమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం తీసేసి ఏమన్నా మనం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలని చెక్ చేసుకుని మిల్క్ సో యాడ్ చేసుకుని ఇంకా ఉండలు అనేవి చుట్టేసుకోవడమే ఇక్కడ చూసారా ఉండలు ఈజీగా అయిపోతాయండి దా పెద్ద కష్టమేమి ఉండదు మనం పర్ఫెక్ట్గా దంచాము అంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఉండలు చిన్నపిల్లలైనా చేసేయచ్చు ఓకేనా ఈ ఉండల సైజ్ అనేవి మన ఇష్టం మనం ఏ ఏ సైజ్ ఇష్టపడతాము ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారా ఇవి వచ్చేసి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో దేంట్లోనే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ ఉంటాయండి అలానే చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి వన్ మంత్ వరకు కూడా టేస్ట్లో ఎటువంటి డోకా ఉండదు మీకు ఎంత బాగుంటాయో ఫస్ట్లో తిన్నప్పుడు చివరిలో కూడా అంతే బాగుంటాయి ప్లీజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి ప్లీజ్ 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 ఓకేనా సో ఇలా రౌండ్గా ఉండాలి చేసుకుందాం కదా ఇవి వచ్చేసి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేస్తే విరిగిపోతాయేమో అనుకుంటారేమో అస్సలు ఏమవ్వండి అన్నీ అలానే ఉంటాయి బాగా ఓకేనా ఇక్కడ చూసేయండి అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి సో చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి సో ఏడాదికి ఒకసారి చేసుకుంటాం కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఒకసారి ట్రై చేసేయండి అండ్ మీరు ట్రై చేసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిక్ పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్